Hej, idag ska vi prata om buffert och buffertsystem och det är som en stötdämpare för pH. Det som är surt blir mindre surt, det som är basiskt blir mindre basiskt och vi ska titta lite på hur det fungerar. Framför mig så har jag tre mätglas med vanligt hudding i vatten och så har jag indikatorvätska och i det här fallet så är det röd kolsaft och det ger den här lite ljusblå färgen vid pH 7,4. Och jag ska börja med att ändra P82 av dem. Här så ska jag ha i lite citronsyra. Och då har vi fått ungefär pH Kanske lite lägre, PO2. Och här så ska vi ha i fönsterputs. Och det kommer ge, och det kommer ge ungefär PO11. Så, då kan vi se att vi har fått de här vägarna eller mätglasen att ändra sig lite. Här har vi den sura, citronsyran ungefär PO2 och här har vi med fönsterputsen ungefär PO11. Och i de här mätglasen nu så ska vi hälla samarin som man vanligtvis tar när man har sura uppstötningar och problem med magen. Väntar vi ett tag så ska vi se vad som händer. Vi får bara se till att vi följer ner allt av samarinet i. Så, då kan, vi, då kan vi se att vi här eh, fortfarande har en reaktion, eh, vilket innebär att eh, det var kanske lite surare här än vad vi trodde. Så att vi eh, har på lite mera buffert och då kan vi se att eh, om vi än har på mer buffert här i de andra så kommer det ändå inte påverka färgen i dem, utan de ser fortfarande likadana ut. Så. Och då kan vi se att de börjar närma sig samma färger. Och det som har hänt nu, det är alltså att vi har balanserat pH pH här som var runt 2 har nu gått upp till pH 6 ungefär. Vattnet har sjunkit till pH 6 och pH 11 här som vi hade på fönsterputsen det har också sjunkit till 6. Så att det vi har nu är ett jämnt pH i samtliga mätglas. 
Samarinet ger oss alltså en buffertlösning och en buffert består av en svag syra och dess motsvarande bas. Och när man sätter dem i en vattenlösning så bildar de en jämvikt. Och om man sedan tar en syra och fyller på, då kommer basen att reagera med vätejonerna. Och om man gör tvärtom och tar en bas och häller i, då kommer istället vätejonerna att aktiveras. Så att om pH minskar, då kommer basen alltså att ta upp vätejoner och höja pH genom att orsaka en neutralisation. Och om pH ökar så kommer den svaga syran avge vätejonen och då sänka pH.